Всем привет! В этом ролике я подробно покажу процесс складки одной из самых простых отопительных печей с размерами 500 на 500 мм и общей сметой на материалы около 6000 рублей. Эту печь я подробно тестировал и по своему КПД она является одной из самых эффективных печей маленького размера. Вот ссылка на ролик с испытаниями этой печки. В целом, если у вас небольшое помещение площадью до 25 метров и вас в первую очередь интересует максимально КПД печи, я рекомендую вам выбрать для самостоятельной кладки именно эту печь. Но если у вас есть возможность достать дрова бесплатно, и эффективность печи не столь важна, а нужно в первую очередь быстрый нагрев помещения, тогда я рекомендую класть печь колеватого. Ролик с кладкой такой печи и ее испытаниями также есть у меня на канале. За основу кладки этой печи была взята УИК-14 с небольшими изменениями каналов и добавлением футуровки на ребро из керамического кирпича. Это заметно повысило КПД печи и увеличило ресурс кирпича в районе топливника. Тем не менее, я считаю, что подобные печи необходимо делать только в варианте полной штукатурки печи через металлическую сетку. Это позволит стать печи не только более красивой и пожаробезопасной, но и сильно увеличит общий ресурс и время ее работы до первого капитального ремонта. Приступим к описанию кладки этой отопительной печи. Для более комфортного просмотра я добавлю музыку и буду ее прерывать там, где необходимо будет более подробно описать процесс кладки. Вату, но вместо нее можно использовать любой теплоизолятор, например базальтовый картон или супервол. После кладки десятого ряда необходимо полностью заполнить швы раствором и тщательно промыть кирпич. Это называется швабровка. После этого я проложил по всем стенкам печи базальтовый картон толщиной 10 мм. И начал делать футировку топливника этим же керамическим кирпичом. Вначале я планировал использовать огнеупорный кирпич ШБ-8, но тогда смета на печь увеличилась бы почти на 25%. Ее уже нельзя будет объективно сравнивать с более дешевыми печами Колеватова и ОИК-14. Но если ваш бюджет позволяет купить шумотный кирпич и мертвец для его кладки, тогда обязательно сделайте футировку из него. Это повысит КПД печи и срок ее службы.
Этот прогар размером 140 на 10 мм я оставил для более комфортной просушки печи, после чего перекрыл его калиновой ватой. Если вы не понимаете, для чего нужен этот прогар, то лучше его не делайте совсем. На сушку этой печи он повлиял не сильно. На 22 ряду я оставил проходом мой газов из подъемного канала выпускной, но в ходе тестирования печи решил его доработать и поставил вот такой элемент, который заметно увеличил КПД. Таким образом, 22 ряд должен выглядеть вот так. В 23 и последующих рядах никаких изменений делать не нужно. Кроме того, я рекомендую вот этот вертикальный шов между перегородкой подъемного канала и боковой стенки печи сделать без раствора, заменив его теплоизолятором, например, базальтовым картоном толщиной 6-10 мм. Это создаст дополнительный демпфер для свободного расширения кирпича в этом месте так как там при топке образуется максимально тепловое напряжение, которое со временем может привести к появлению трещин на внешнем контуре, если печь не будет проштукатурена через металлическую сетку. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подпишитесь на канал и проверьте колокольчик подписки. Дальше будет только интереснее.